么东西啊？晓得了。几位大哥。回去吧，回去吧。再会。再会，再会。你们走啊，带走啊。嗯。把前面那车跟住了啊，别跟丢了。是。老板。老板，老板，上车。走不了，局长要见你，上车。什么事儿啊？哎，不知道，回去再说吧。革命是伟大的，但是革命以后的路程更长，工作更伟大、更艰苦。这一点，现在就必须向党内讲明白，务必使同志们继续的保持谦虚、谨慎、不骄不躁的作风，务必使同志们继续的保持艰苦奋斗的作风。我们有批评和自我批评这个马克思列宁主义的武器。我们能够学会我们原来不懂的东西。我们不但善于破坏一个旧世界，我们还将善于建设一个新世界。陈毅同志，你还记得我们两个是什么时候相识的？一九二八年春，在井冈山。距今整整是二十一年了，二十一年，人人都知道井冈山是朱毛会师。实际上，朱毛的后面还应该加上一个陈，就是你陈毅同志。当年朱毛会师庆祝大会，那就是你主持的嘛。这个主席还记得呀，历历在目啊。湘赣边界第一次代表大会，我是边界特委书记。你是军委书记，你带回的九月来信，我是一直记在心上。那个时候我才二十多岁，很不成熟。岂止是你不成熟，我们的党、我们的军队都不成熟嘛。是是，陈独秀创建了党，但是他不搞军队，结果蒋介石一叛变，我们就吃了大亏。大革命失败了，为了生存，我们搞起了军队，但是怎么搞？怎么处理党和军队的关系？当时大家都不清楚。那个时候敌人太强大了，我们随时都有被消灭的危险。但是我们咬紧牙坚持下来了。经过不断探索，我们找到了农村包围城市、武装夺取政权的道路，确立了“党指挥枪”的原则，这才有了今天的胜利嘛。今天。我好像又回到了二十一年前，又面临着当时的那种困境。美国有人预测说，我们共产党进了大上海，不出三个月就要退出来。现在我们接管上海，管理上海，是对我们在大城市执政能力的考验。这又是一个新的战场。陈毅同志啊，中央考虑让你当上海的市长。这个担子可不轻啊，主席，你是了解我陈毅，不怕困难。上海和南京不同啊，上海是金融中心，是西洋化的城市，我们不能按照常规去管理。
这里的水很深呐、啊，但上海一战关系新中国的命运和前途，只能胜不能败。主席，臣意一定不负众托。你记住，中央是你的坚强后盾。中央已经决定调陈运同志为中央财经委员会的主任，统管全国的经济。他是上海人，在接收沈阳中积累了很多的经验。你要多向他请教。我知道了。另外，中央和华东局还给你配备了一个强有力的政府班子，这是一份人事安排名单。曾山、许迪新、顾准、陈木负责财经工作。文教方面，夏衍、范长江；政务有周林，公安系统调了李世英，加上一直在上海工作的刘晓。还有你的老伙计陈皮显，还需要什么人？你尽管提，中央尽量满足你。有毛主席和党中央的正确领导，我陈毅一定和上海人民一起努力工作，坚决打赢这一仗。嗯。那参考找什么呀？找参考资料。我帮您找吧。好。陈老总，到我办公室找什么呢？哦，张参谋长，你拿了这个是什么材料？渡江作战的资料。我要的就是这个。小陆，到这儿，拿着。哎哎哎哎，这不能带走啊！这些资料，我要汇总分析，形成文件，好让速副司令。回来之后，对咱们全军现阶段的休整给养工作有个全面的了解，正好嘛，这个样子。小平同志，让我把渡江作战材料准备好。你找几个人啊，把材料整理一下，抄写一份给我，我给小平同志送去。制定作战纲要本来就是我这个参谋长的本职工作呀，怎么能让小平同志亲自来做呢？是啊，那这样吧，我拟个草稿，你来修改审批。最后送到小平同志那儿审定，怎么样？可以。老总，雨势不停，江水会持续上涨的。我们要赶紧渡江，追下去的话难度会更大。对的。这个是京沪杭战役的实施纲要，什么叫实施啊？就是可操作。现在各部门刚整编完毕，你不仔细的告诉他们具体的任务和策应的联系方式，到时候怎么指，怎么配合，这个布置怎么不对嘛？陈老总，你也不要忘了，这个实施前面还有两个字：战略。什么叫战略？就是对战争全局的计划和策略。你搞的这个纲要，具体到每个团的位置和任务，这不是战略，是战术。没有战术哪来的战略？这个纲要是用来指挥战斗。你不讲清楚具体的任务，怎么来实施战略目的？这个纲要是要报给毛主席的。现在党中央刚刚入场，百废待兴，千头万绪。纲要就是要简明扼要，提纲挈领，在千头万绪中抓住决定性的环节才行。你搞这么长一个报告，毛主席怎么看呢？邓政委啊，我晓得毛主席经常夸你报告写得好，我在井冈山就跟着毛主席了，我知道他最注重细节。
，细节决定战争的胜利，细节决定战士的生命。没有细节，叫什么纲要？陈毅同志，你这是抬杠，你不是军长、师长，你要站在总前委，甚至站在中央军委或毛主席的位置上来考虑京沪杭的战略。我们是统帅部。要有全局观念，我的同志哥，全局不是一句空话，没有细节哪来的全局？这是很简单的道理。报告，什么事儿？曹总，张参谋长有重要情况报告。啊，陈老总，你先冷静冷静，我一会儿去找你。什么情形嘛？刘司令员打来电话，询问纲要的制定情况。他希望这份作战纲要尽早的上报中央，原定四月十日的渡江时间不宜拖延。嗯，刚才你和邓政委是不是对纲要的草稿有些意见不一致啊？不是不一致，是完全不同。草稿嘛，本来就是用来商讨的，想法不一样也很正常。邓政委说：“纲要要讲战略，抓决定性因素。我们那个叫战术，不行哦。哪个说不行了？我话还没有讲完，他那个火气哦，嘿，大的哟。我失急了。我们的战士，北方兵居多，大多数都不懂水性。”现在呢，南风不断，雨多，水流急，浪大，要对一千多公里的战线做战略部署，不细致到团一级的，怎么能把战损降到最低、啊？你考虑的很对，我也想了一下，你和张参谋长，你这份草稿完善以后，可以作为实施细则，这个作战纲要嘛。我们是要把哪个兵团、哪个军向哪个方向打，怎么打，怎么突破江防，以及给指挥员的机动余地有多大，具体的报给中央军委和毛主席，以及各兵团指挥官，这个我来写。你们这份纲要啊。给我打了一个很好的基础，那你可要抓紧了。刘司令员催着要纲要，哎，你看看，这个急性子啊！我连夜写，行不行？好好，熬夜辛苦，来喝茶。经总前委同志们商议，我们把渡江作战纲要确定为京沪杭战役实施纲要。蒋军集结于上海至安庆段之兵力，计有二十四个军、七十二个师。我们此次渡江，要以我第二、第三两野战军全部，以歼灭上述全部，或大部蒋军，占领苏南、皖南及浙江全省，夺取京沪杭，彻底摧毁国民党反动政府的政治经济中心为目的。小平对渡江作战的部署很好啊。就看马上开始的国共和谈的进展了。我们既然对划江而治没有兴趣，李代总统也不会轻易接受我们的条件。这次和谈，恩来的担子不轻啊，可卿啊，这次叫你来，是有一件非常重要的任务。想交给你，不知你是否有信心？校长，请明示，我一定竭尽全力为党国效忠。你现在是京沪杭警备总司令，是我党国的栋梁，中流砥柱。如果京沪杭再丢了，党国就没有立足之地。这点，你应该都明白吧
，学生知道身上的责任。在这一千八百公里的长江沿线上，我们一共部署了一百一十五个师，七十万人，由我统领七十五个师，四十五万人布防于江西湖口至上海间八百余公里的地段上。嗯，白长官呢？白长官统领的四十个师，二十五万人，布防于湖口至宜昌近千公里的阵地上。同时呢，海军海防第二舰队和江防舰队辖舰艇一百二十余艘，分布在长江的中下游。空军四个大队，二百八十余架飞机，分置在武汉、南京、上海等地。他们的主要任务是支援陆军，扼守长江防线。毫不夸张地说，任何力量都无法突破。你真的这么认为吗？看得出来，你刚才说的话连你自己都不相信，是吧？长江，千里江防。防不胜防，根本阻挡不了共产党势如破竹之势。这次让你来，首先要让你保持头脑清醒。长江防线，能防则防，不能防不可勉强。把所有的家底都压在了长江防线上，那就得不偿失了。校长。您的意思是，李宗仁拉着美国大使斯图雷登，摇着橄榄枝，想和中共划江而治。哼，毛泽东不会上他的当。既然共军一定要打过长江，那为什么不把我们的防御重点？放在上海方面呢。同时，我想告诉你，我将与你和上海共存亡。学生明白？不，你还没明白。你至少得死守上海三个月。按照现在美国和苏联这种水火不容的态势。不出半年，一定会爆发第三次世界大战。而到了那时候，上海还在我们的手上，我们就可以以上海为反攻指挥中心，向全国辐射。现在，你该明白了。同时，我会将所有的精锐部队调由你来指挥。我马上回去，重新调整部署。黄仁老，从上海辗转到香港，再到北平，这一路还顺利吧？顺利，顺利，有中军帮忙，很顺利啊！谢谢，谢谢，请坐，坐坐坐坐坐坐坐。哎呀，任志先生啊，我呢匆匆忙忙的赶来北平，呃，不为别的，我就是来向你请教两件事情，请直言。好，呃，我直说了啊，呃，我记得民国三十四年你给我讲过，啊，你说民主是跳出历史周期率的新路，只有让人人都来监督政府，政府才不敢松懈，啊，只有人人。都来负责，那才不会人亡政息，对吧？嗯，所以我请教啊，啊，你的这个民主究竟为何物？那跟西方国家的民主有什么区别？民主，顾名思义，是人民当家做主啊。我们奋斗了二十多年，牺牲了那么多同志，夺取了政权，为的是什么？为的就是让这个政权。
更好的保障人民当家做主的权利，让这个政权做出的所有重大决策，能够代表和符合最广大人民的根本利益。哦，那你打算怎么做呢？在共产党领导下，各个政治党派和无党派民主人士，用协商的办法，建立一个新的国家。用协商的办法解决好国家的问题，大家同舟共济，肝胆相照，互相监督，共同办好国家的事情。我相信，这种协商民主必定会成为我们的一项政治优势。好，那现在南方各省，那是中国的工业中心啊，尤其上海嘛，那是中国面向全世界的一个窗口。可是现在长江两岸陈兵烈烈，我们如何啊能够尽可能的让这些基础工业的城市完整的保留下来呢？以张治中将军为首席谈判代表的南京政府和谈代表团很快就要到达北京了。哦，我们尽可能在和谈中争取和平渡江，解放上海不是问题。能够在上海站住脚跟，尽快恢复和发展经济，让饱受战乱的人民休养生息，这才是大问题啊！黄仁老，哎，这方面我们没有经验，还请您老多出主意啊！哎呀，不干不干不干，你放心，我愿为新中国尽绵薄之力。<笑>您这是，黄仁远，识时务者为俊杰，与总裁亲发的手笔，您只要照办就行了，没必要弄得这么剑拔弩张的。黑秘书，这个金库的钥匙和密码，一直是由乡里负责的，我只是有稽核人员，无权过问。也无权知晓，这个您是知道的。再说，于总裁无权下达转移中央银行黄金储备的命令吧？所以，无论是我的职权，还有银行的程序，这批黄金，您都拿不走。嗯，您身处名门，周旋于上层，不该不懂吧？啊！这批黄金到底是于总裁要转运的，还是另有他人？嗯？谁呀、啊？谁有转运？你我都是国府的小角色，没有必要为了一些和自己不相干的事丢了性命。呵。这阵势够大的啊，黄专员，你行啊，不仅得罪了保密局，还惹上军部了。就是，你说我，我这，哎，这区区一个银行的专员，怎么得罪你啊？黄专员，这件事，你拦得了一时。拦不了一世，好自为之吧。哎，丁秘书，这个你拿好。啊，这就走了？是。唐司令，怎么办？你看这架势。还能运得走吗？该死的黄金！走吧。撤！我走快点。这人是谁？啊？拥军的秘书，要转移黄金
。毛人凤知道你掩护黄老离开上海，火冒三丈，下令保密局要逮捕你。外面是我们的人，你立刻跟他们走。再晚，毛三的人就到了。这个事儿我能应付，现在当务之急是你要帮我把一个人送出上海。谁呀、啊？审了这么多天，一个字都没说。李白这种人，你还是第一次遇到吧？所以绝对不能答应共产党的条件。李白这种共党的铁杆分子，绝对不能放。放了他，我这辈子都不得安生啊！他可不简单。从一个大字不识的贫困农民，到驾轻就熟的运用汉字、英文，掌握通讯技术，改装电台，发出数份转变战局的关键情报。共产党会请全部力量救他出去。他。于谈判而言，是个筹码，是个筹码，就好好用。怎么用？裘慧英疯了，我们把她放出去做个诱饵。共产党不是要救李白吗？他们不会看着李白的老婆孩子不管，只要有人接近裘慧英就抓。那黄敬武呢？徐子，你是真要抓他吗？黄炎培虽然走了，可他另外两个儿子还在国府任职，并且是不可或缺的人才。我怕闹到最后，总裁会把抓他们兄弟的恶名扣到你头上。哼！还有就是这个黄敬武，他最近遍访工商界。千方百计的想把汤恩伯要运走的黄金扣下来，我要不要找他谈谈，留他一条命？黄金交给你。他连汤恩伯的枪口都不怕，凭什么跟我们谈条件？邱桂英同志，我是严英。李白怎么样？我们会全力营救，你放心。我见过他，他伤得很重。当务之急，是你和孩子必须马上离开上海。毛三的人盯着你们，太危险了。我不走。我疯疯傻傻的，他们不能拿我怎么样？如果他们打算对我下手，那也就是说，李白没得救了
，你要有信心。组织就是我的信心。以前我和他是战友，现在我们是夫妻。我有能力保护好我自己，请你救出李白，让我们团聚。欢迎，大使先生。你看上去很不好。是的，大使先生。北平的和谈真的是非常的不顺利。共产党要我们交出管理权，并且他们表明无论如何都要跨过长江。我弄不明白，为什么你们政治家都这么自信？大使先生。我可没有你说的那么自信，我现在就是想维持现状，可是我做不到，所以，我需要您的支持。可是你们有没有想过，他们能够夺取政权，但是他们现在并没有能力治理好这样一个千疮百孔的国家。你应该让和谈代表告诉毛泽东这个道理。非常抱歉，斯图雷登先生，我们的谈判代表根本就不听我的，我只是一个蒋先生身边的替身。那我觉得你应该去找蒋先生。实不相瞒，我在见您之前已经和他见过面了，他认为根本不能接受这些条件。我今天来见你，就是想告诉你，谈判必然破裂，共产党一定会过江，这一仗。在所难免，政府即将南迁广州，我希望你也要有所准备。我已经通知广州方面，再为你选择官邸了。历代总统，现在我在这里正式的通知你，美利坚和中国驻中国大使馆绝不会离开南京这个地方。国话若来电，哦，哦。党中央限定南京国民党政府，二十号之前给答复。今天已经二十号了，他们还没有消息。雨要是一直再这么下下去，刘伯承、粟裕、谭震林他们过江的压力就非常大。你的想法呢？李宗仁和谈，蒋介石捣乱，他们两个关系不好，但在拖延我们过江这件事情上，倒是很默契。一千多公里的战线，各部门不可能等齐了再过。依据现在这个情况，我的意见，能过江的先过江。总前委请示，允许部分部队依据作战的实际情况。先行渡江，和咱的情况不容乐观。渡江总前委的提议值得考虑。这么长的战线统一作战，很容易陷入被动啊。主席老总，李宗仁拒绝签字。国共和谈正式宣布破裂，国民党和谈代表团已经解散。这是意料之中的事，恩来。和谈失败了，可是那些参加和谈代表团的朋友
，我们不能抛弃。对张治中、屈武等人，我们一定要做到仁至义尽呐。主席放心，正在做他们的工作。嗯，谈判破裂，罪在国民党反动政权。天降大任于斯人也。回复渡江总前委，我中国人民解放军即刻过江。朱老总，呃，您下命令吧。有的。按作战计划，有序出发。各野战军全体指战员，奋勇前进，坚决、彻底、干净、全部的歼灭中国境内。一切敢于抵抗的国民党反动派，解放全国人民，保卫中国领土主权的独立和完整。请失手中央来电，去南京，开快一点。是。邓政委。哦，来的这么快。是，路上我就知道了。三十五军有人误闯司徒雷登住处的事情，这个事情怎么办呢？嗯，遵照中央指示啊，让陈世举和袁仲贤加强对卫戍部队的训练和管理。这是中央来的电报，早都规定了。这各国的大使馆、公使馆、领事馆，还有其他的外交机构，一定要予以保护，没有特许，不得进入室内检查。这一次南京的事情。要属实，可以认定为违纪的行为，予以查究。外交部小事啊，这件事刚刚发生，西方的媒体就开始通过广播和报纸提出抗议，说我们的部队严查盘问大使，罪名够大哦。只不过，我们原计划一个半月的渡江作战，三天就搞完了，入城纪律落实不到位。难免要出乱子。
一腔炙热，走过风雨如梭，你的足迹曾诉说。